about 98% of coral reef fish cannot be bred in captivity. Therefore, there is a great fishing for living fish. In many places, fishermen use the poison cyanide to catch the fish. The diver injects the poison into the caves the fish are hiding in, and when the fish is stunned, it is easy to haul it out. Det der så sker er at fisken kan tage skader, den kan få øjenskader, den kan få skader på indvoldene og så videre. En helt anden ting der også sker er at de her omgivelser som fisken er i, koralpolyperne, nøgensneglene, krabberne og så videre, også tager skade eller for den sags skyld dør. Så det er en meget destruktiv måde at fange fisk på. Coral reef fish is big business. Trade in coral, fish and other marine animals reaches hundreds of millions of dollars a year. A place they catch fish in a sustainable way is Kenya. It is Rene who has established himself as a supplier of sustainably cast coral reef fish for aquariums around the world. Når man fanger aquarfisk på bæredygtig måde, det gør man ved at man bruger net. Nogle lande de bruger cyanide og dynamit, men her i Kenya der bruger vi kun barrier net og små håndnet til at fange fisk med. Vi har både dykker og snorkler. Dykker det er dem der går ned til omkring 25 til 27 meter. De sætter så et net ud, hvor de så svømmer lidt væk og så skræmmer de fisken ind i nettet. Og så har de et håndnet, og så tager de fiskene og putter dem i en plastikpose. Og så hæver de dem langsomt op, så fisken de ikke uh, får dekompressionsskader. Det er jo koralrevsfisk, vi fanger flest af. Vi fanger også hajer, og vi fanger råkker. Vi fanger mange forskellige fisk. Det kommer an på, hvad vores kunder vil have. De fleste koralrevsfisk kan man ikke opdrætte. Der er nogle ganske få typer som søheste, man kan opdrætte. Men ellers de fleste fisk, de er vildt fanget. Når vi fanger fisk, så putter vi med akvarie, hvor vi tilsætter en lille smule antibiotika, og der er de så i de akvarie for 24 timer. Efter der kommer de så ind på vores lager, hvor de går i 4-5 dage og bliver tjekket, at de er sunde og raske, inden de bliver eksporteret. Når vi pakker fisken, så kan de holde sig i live i minimum 48 timer. Der pakker vi dem i en tredjedel frisk havvand og to tredjedel ren ilt, og så bliver de så pakket, og alle fisken de bliver så fløjet her fra Mombasa til for eksempel Danmark, København. 